আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব এ খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে যেহেতু আমরা একজন সিপিএ কে পেয়েছি আমরা যেহেতু ইয়াকুব খান যেহেতু ট্যাক্স সিজন শুরু হয় ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল আমরা পরিকল্পনা নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারি যেহেতু এখনো অক্টোবর চলে এসেছে যে কি ধরনের পরিকল্পনা হতে পারে এবং দর্শক আপনারা ট্যাক্স সংক্রান্ত আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন মতামত তুলে ধরতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইয়াকুবে খান অক্টোবর মাস যেহেতু আপনি বলছিলেন যে ডিসেম্বর থেকে ট্যাক্সের যে ডিসেম্বর থেকে মানে আমাদের এই ধরনের প্রস্তুতি শুরু হয় আর কি ট্যাক্স সিজনটা শুরু হয় অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স ফাইলিংটা মোস্টলি সেকেন্ড অথবা থার্ড উইক অফ জানুয়ারি থেকে আপনার এপ্রিল ফিফটিন পর্যন্ত এপ্রিল ফিফটিন পর্যন্ত কিন্তু পরিকল্পনা তো আমার সারা বছর ধরেই থাকতে হবে আমি শেষ মুহূর্তে কেন ওই জানুয়ারি টু এপ্রিল সেই সময়ে আমি সব কিছু গুছাবো ওয়েল দ্যাস দ্যাস এ গুড পয়েন্ট আপনার বিশেষ করে আমাদের প্রস্তুতিটা বা পরিকল্পনাটা সারা বছর ধরেই হওয়া উচিত বাট অ্যাটলিস্ট আমাদের বছর শেষ হওয়ার আগে অনেক কিছু আমরা করলে আমাদের যে ইস্যুগুলো আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি বা বিভিন্ন ধরনের রিকোয়েস্ট থাকে সেটি হচ্ছে যে আমার মেডিকেট আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্সটা থাকবে কি না আমার ফাইন্যান্সিয়াল এইড আমার বাচ্চার জন্য থাকবে কি না আমি এনাফ রিফান্ড পাবো কি না বা আমার গত বছরে যে ইনকাম ছিল এ বছরের ইনকামটা আমি মনে করছি যার বেশি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমার রিফান্ডটা কি এনাফ আমি যে পরিমাণ পাই সে পরিমাণ আমি পাবো কি না বা আমার বাচ্চাদের যে লো ইনকাম ক্রেডিট যেটি সেটি পাবো কি না দেন আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি অনেকে যারা বিশেষ করে ট্যাক্স পে করেন তাদের প্রশ্নটা থাকে যে আমার ট্যাক্স লায়াবিলিটি কীরকমের থাকবে না থেকে বেশি হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা যেটি করতে পারি সেটি হচ্ছে যে আমরা জানুয়ারি পর্যন্ত বা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ওয়েট না করে যে আমরা যখন ট্যাক্স সিজন ট্যাক্স মরশুম যখন আসবে তখন ট্যাক্স ফাইলটা না করে আমরা যদি অ্যাটলিস্ট এখন একটু পরিকল্পনা করি যে আমার হয়তো বা অনেক বিশেষ করে লেসে আমার বাত কারো বাচ্চার যদি ফাইন্যান্সিয়াল এইডের ইস্যু থাকে তখন ফাইন্যান্সিয়াল এইডের জন্য বিশেষ করে প্রতিটা কলেজ বা প্রতিটা ইউনিভার্সিটির একটা গাইডলাইন থাকে আচ্ছা যে আপনার ফ্যামিলি সাইজ এতজন আপনার এত ইনকামের যদি বেশি হয়ে যায় দেন আপনি ফাইন্যান্সিয়াল এইডটা আপনি লুজ করবেন অথবা সার্টেন পোরশন আপনি হয়তো ওখান থেকে আপনি আপনি মিস করবেন তো সেক্ষেত্রে আমরা এই এই ধরনের সিচুয়েশনে প্যারেন্টসরা যেটি করতে পারে সেটি হচ্ছে যে তাদের যদি ডাব্লু টি ইনকামও থাকে একটা ইনকামের একটা পোর্শন তারা যদি রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে দেন তার ট্যাক্সেবল ইনকামটা কিন্তু কমে আসবে সেই পরিমাণ যদি মনে করেন যে হয়তো কারো ফাইভ থাউজেন্ড ডলার এক্সেস ইনকাম হয়ে যাচ্ছে যে তার হয়তো আপনার লিমিটটা হয়তো ফিফটি থাউজেন্ড ডলার যে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত যদি ইনকাম থাকে তখন সে হয়তো ফুলি কোয়ালিফাইড তার বাচ্চা ফাইন্যান্সিয়াল এইডের জন্য ফ্রি ফ্রি কলেজে পড়াইতে পারবেন তো তখন তার ইনকামটা যদি ফিফটি ফোর থাউজেন্ড হয় তখন কিন্তু সে ফাইভ থাউজেন্ড ডলার তার রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে সে কিন্তু তার ট্যাক্সেবল ইনকামটা ফাইভ থাউজেন্ড ডলার কমিয়ে নিয়ে আসতে পারে কমিয়ে নিয়ে আসলে তখন তার ট্যাক্স রিটার্নে শো করবে সে সে অনলি ফোরটি নাইন থাউজেন্ড ডলার ইনকাম করেছে সেক্ষেত্রে সে ফুলি কোয়ালিফাইড হতে পারবে আচ্ছা এই বিষয়গুলো কিভাবে পরিকল্পনা নিবে কারণ আপনি বলছেন বছরের শুরু থেকে কিংবা যখন থেকে তার জব চলছে তখন থেকে কি একজন প্রফেশনালের কাছে গিয়ে এ ধরনের পরিকল্পনা করবেন যে তার রিটায়ারমেন্ট কিংবা তার এডুকেশন রিলেটেড তার স্টুডেন্টদের মানে তার ছেলেমেয়েদের জন্য কত ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবেন তো এই সব কিছুর পরিকল্পনা কি প্রফেশনালদের কাছে ওই ট্যাক্স সিজনের যা অফ কোর্স রাইট আপনার আগে উচিত রাইট আপনার রাইট পরিকল্পনার বিষয়টি আপনাকে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এখন এখন আপনি যদি নিজেই সব কিছু জানেন তেন ওয়েল ফাইন যদি আপনি না জানেন যে আমার যে আমার একটা প্রবলেম আছে আমার ফাইন্যান্সিয়াল এইডের প্রবলেম আছে বা আমার আমার মেডিকেটের প্রবলেম আছে তো এই প্রবলেমটা কীভাবে আমি সলভ করতে পারি যদি আমি না জানি দেন দেন একজন যদি সিপিআর কাছে আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা হয়তো জিনিসটা তাকে ওইভাবে গাইড করতে পারি বা বিভিন্ন অপশান যেগুলো এখন আমরা তো জানবো না যে কার এই ধরনের সিচুয়েশন আছে বা যাদের এই ধরনের সিচুয়েশন আছে বিশেষ করে বিওয়ার যারা আসেন আজকে যদি আপনাদের যদি আপনাদের বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইড ইস্যু থাকে যে না আপনি হয়তো বর্ডার লাইনে আসেন আপনি হয়তো মিস করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বছর শেষ পর্যন্ত ওয়েট না করে আপনার উচিত হচ্ছে যে এটা আগের থেকে প্ল্যান করা অনেকে
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সাবিয়া জামান জামাইকা থেকে বলছি জি আপা আমার কোশ্চেন হলো চারজন ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে যদি আমি টেক্সটাইল করি তাহলে ইনকাম কত থাকলে লাইক সবার মেডিকেল থাকবে প্লাস আমারও আচ্ছা কোজ আম চারজন আর কোনো কিছু তথ্য জানার দরকার জি জি এটা আসলে কাইন্ড অফ আপনার ডিপেন্ড করে ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি সাইজ তো আপনি চারজন বললেন আপনার বয়সের ব্যাপারটা আছে আচ্ছা বিশেষ করে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে প্রোভাইড করছেন এখন সেই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন যে আপনি এই সাইজ এর জন্য বিকজ এটা আসলে একটা নাম্বার না এটা বিভিন্ন কোম্পানির আমরা যতটুকু পেয়েছি যে আপনার হয়তো মেট্রো প্লাস হতে পারে হেলথ প্লাস আপনার বিভিন্ন ধরনের যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আছে ওদের নাম্বারগুলো ডিফারেন্ট তো আপনি যদি ওদের সাথে যোগাযোগ করেন বা অনেক কোম্পানির আপনি জানেন না কোন ইন্স্যুরেন্স আপনার ক্যারিয়ারকে অনেক ক্ষেত্রে ওদের ওয়েবসাইটেও এই আপনার যে কোয়ালিফিকেশান যে চার্টটা থাকে এই চার্টটাও থাকে যে আপনার কত ফ্যামিলি মেম্বার বা আপনার বয়সগুলো দিলে তখন ওরা আপনাকে আপনাকে বলে দিবে সাথে সাথে আপনার ওয়েবসাইটে যে আপনি কোয়ালিফাই কিনা আর যদি না হয় গড়ে আপনি কি কোনো অ্যামাউন্ট পাওয়া যায় রাইট গড়ে আপনার মোস্টলি চারজন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য মোস্টলি আই বিলিভ সামার লাইক আই থিংক এটা ডিপেন্ড করে বিশেষ করে এখানে আবার প্যারেন্টসের ব্যাপার আছে বাচ্চা থাকলে আমি যে বাচ্চা তো আমি জানি রাইট প্যারেন্টস রাইট প্যারেন্টস যেটা রাইট আমি প্যারেন্টস সেটা এক্স্যাক্টলি জানি না বাট বাচ্চাদের যেটা এটা মোস্টলি যদি দুইটা বাচ্চা থাকে अबाउट 30 টু 33000 ডলার পঞ্চ রাইট কিন্তু প্যারেন্টসের ব্যাপারটা ডিপেন্ড করে আপনার আপনার প্রিয় দর্শক আমরা সব সময় এই অনুষ্ঠানে একটি অনুরোধ করে থাকি সেটি হচ্ছে আপনি অবশ্যই যখন প্রশ্ন করবেন টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নেবেন এবং স্পিকারটি যদি অন করা থাকে সেটি বন্ধ করে নেবেন আর এই সহায়তাটি করবেন কিন্তু আপনাদের জন্য কারণ আপনাদের প্রশ্ন আমরা যদি ঠিকভাবে শুনতে না পারি তাহলে উত্তর কিভাবে দিব কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত কে মোহাম্মদ আমিনুল হক বলছি জি আমিনুল হক ভাই বলুন এবং <laughs> বিশেষ করে যখন হয়ে থাকে তখন ওদের যে প্রসেসিং অনেক লেন্দি থাকে এটা অনেক সময় লাগবে আপনাকে বাট আপনার যে রিফান্ড যেটা এটা আপনি একটা টাইমে পেয়ে যাবেন কিন্তু এটা টাইমটা আসলে বলাটা মুশকিল কারণ কয়েকটা কেস আমি আমার আমার আমি হ্যান্ডেল করেছি সেগুলো যখন আমরা আমরা যখন এই সাব এডিশনাল সাপোর্টিং ডকুমেন্ট যখন সাবমিট করার পরেও অনেক পরে গিয়ে এই রিফান্ডটা ইস্যু হয় সো আপনার আমার মনে হয় যে আপনার এটা অডিট হওয়ার কিছু নয় ওদের প্রসেসিং টাইম যেটা এটা একটু সময় বেশি লাগবে বাট এক্সাক্টলি বলা মুশকিল যে কত সময় লাগবে বাট আপনি যদি আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো এভরি মান্থ বা এভরি আদার মান্থ আপনি ওদেরকে কল করে আপনার আপডেটটা জানতে পারবেন যদি কোনো আপডেট থাকে ওরা আপনাকে তখন বলবে যে আপনার কোনো আপডেট আছে কিনা বাট এনি কোনো আপডেট থাকলে তখন নিশ্চয়ই ওরা আপনাকে চিঠি দিয়ে এটা আপনাকে ইনফর্ম করবে ধন্যবাদ আপনাকে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন 
হাউসহোল্ড <laughs> এখন এইটা কি কোন এফেক্ট কি ফাইনালি এটা আসবে আপনার মনে হয় যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সাথে বিকজ আগে তো আর্লিয়ার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সাথে 4000 পার পারসন ডিপেন্ডেন্ট একটা হিসাব নিকা সূত্র এই ব্যাপারে যদি একটু হাইলাইট করেন আচ্ছা এইভাবে নতুন যে ট্রাম প্রসেসন এর এই বছর থেকে যেটি কার্যকর জি জি আপনার আপনার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন রাইট নতুন নতুন কর যেটা সেটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যেটা সেটি হচ্ছে যে আপনি এখন এক্সামশন অ্যামাউন্ট তো থাকছে না বাট এক্সামশন অ্যামাউন্ট যেটা পার পারসন যেটা ছিল ফোর থাউজেন্ড ফিফটি ডলার ছিল লাস্ট ইয়ার ওটা থাকছে না ওটা পরিবর্তে এখন সবার স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশানটা থাকবে প্লাস হচ্ছে আপনার বাচ্চাদের জন্য যে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এটা থাউজেন্ড থেকে টু থাউজেন্ড ডলার ইনক্রিজ করছে আর আরেকটি ব্যাপার সেটি হচ্ছে যে আপনার যদি কোনো বাবা মা থাকে এদের জন্য এডিশনাল যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে তাদের জন্য আপনার আপ টু এবিলি ফাইভ হান্ড্রেড ডলার পর্যন্ত ইয়ে থাকবে আপনার যে এডিশনাল ক্রেডিট থাকবে সো এই এইটার ব্যাপার এক্সটার্নাল ডিরেকশন যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি এক্সটার্নাল ডিরেকশন হয় আপনার সেক্ষেত্রে আপনার যে ফ্যামিলির পার ফ্যামিলির জন্য আপনার যে অ্যামাউন্টটা সেই অ্যামাউন্টটা আপনার এটা টোটালি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট এবং যদি আপনার আইটেমাইজ ডিরেকশান থাকে আইটেমাইজ ডিরেকশানের জন্য অনেক পরিবর্তন আসছে সেগুলো হচ্ছে যে আপনার বিশেষ করে যে ইয়েটা আপনার ফেডারেল সরি স্টেট এবং যে প্রপার্টি ট্যাক্সের যেটা এটা ক্যাপ করে দিচ্ছে টেন থাউজেন্ড ডলার দেন ইন্টারেস্টটাও ক্যাপ করে দিচ্ছে দেন টু পার্সেন্ট অ্যাক্টিভিটি আপনার খেয়াল রাখতে হবে আমি একটা অ্যাড করছি যে যদিও এটা আপনার প্রশ্ন না আবার স্টার্ট ডিরেকশানের পাশাপাশি সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার টু পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট যেটি আর একটা ছিল আপনার যে বিভিন্ন জব রিলেটেড এক্সপেন্স যেটি আমাদের আমরা আমরা প্রচুর দেখতাম যে বিশেষ করে যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করেন বা বিভিন্ন জব রিলেটেড এক্সপেন্স থাকে এটি কমপ্লিটলি নেক্সট ইয়ার থেকে থাকছে না অ্যাটলিস্ট নেক্সট ফোর ফাইভ ইয়ার্স মানে ইউনিফর্ম রিলেটেড যেগুলো ইউনিফর্ম রিলেটেড জব রিলেটেড রাইট এই এই কমপ্লিটলি এটা কমপ্লিট থাকছে না রাইট সো কিছু কিছু চেঞ্জ আসছে আপনার বাট আমরা অ্যাজ দ্য ইউ নো টাইম গোজ আমাদের ডিসেম্বর মাসে বা জানুয়ারি মাসে আমাদের আরও জিনিসগুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আপনার বাট আর একটা জিনিস হচ্ছে অনেকে এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন যে আমার ডাব্লিউ টু তে আমি হয়তো আমার তিনজন বা চারজন আমি ডিপেন্ডেন্ট ক্লেম করে আমার ডাব্লিউ টুর উইথহেল করছি তো সেক্ষেত্রে যদি এটা কম বেশি হয় বা যেহেতু আগের বছরের থেকে এবছরের যে ডিফারেন্সটা তো এটি হচ্ছে যে আপনার যে উইথহেল যে অ্যামাউন্টটা আপনার কাছ থেকে ডিরাক্ট করে রাখে এটি হচ্ছে জাস্ট একটা এস্টিমেটের অ্যামাউন্ট সে বছর শেষে গিয়ে আপনি যদি এই নতুন আইনের আওতায় যদি আপনার কম ট্যাক্স লাগে বা আপনার যে ব্র্যাকেট টু পারসেন্ট যে ব্র্যাকেট কমে আসছে তো সেক্ষেত্রে আপনার এডিশনাল রিফান্ডটা চলে আসবে সো ওরা টাকা আপনার কাছ থেকে উইথড্র করে নিচ্ছে আচ্ছা এটা জাস্ট কাইন্ড অফ লাইক আপনার একটা ডিপোজিট করে রাখছে দেন আপনার বছর শেষে অ্যাডজাস্ট করার পরে দেন ইউ উইল গেট ইওর রিফান্ড অর ট্যাক্স ডিউ আচ্ছা আরেকজন আছে আমরা একটু অনিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে আমি হাবিবুর রহমান বলছি ভাষার বানিয়ার থেকে জি হাবিব ভাই বলুন প্রশ্নটি করতে হবে তাড়াতাড়ি আমরা ছিদি আমার ছেলে আনসার আমার আমার ওয়াইফ সব আছে আমরা নতুন 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 আছি তো এই আমাদের এখন গ্রিন কার্ড পাস হয়েছে এখন আমরা তো বয়স হয়েছে একটু শিক্ষার জন্য চেষ্টা করতে পারছেন বানিয়া তো এখানে তো চিন্তা আমাদের হয়েছে না আমরা কি করে চিকিৎসা করতে পারি আমার আপনার প্রশ্নটি একটু স্পষ্ট করে বলতে হবে আপনার প্রশ্নটি আমরা বুঝতে পারিনি আচ্ছা প্রিয় দর্শক আমরা চেষ্টা করি যে আপনাদের প্রত্যেকেরই প্রশ্ন নেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদের সে চেষ্টাটি আপনাদের সহায়তাটি কিন্তু প্রয়োজন কারণ প্রশ্নগুলো ভালো করে স্পষ্টভাবে শুনতে হবে ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন এম ডি আলা ও উনি বিবাহিত ওনার স্ত্রী কাজ করেন না তাহলে ওনার পে স্লিপে ডিপেন্ডেন্ট কলামে কি একজন দেয়া আছে এটি কি ঠিক আছে কিনা এটির সাথে আরেকটি বিষয় আমি জানতে চাই যদি একজন হাজব্যান্ড কাজ করেন ওয়াইফ এবং যদি বাচ্চা একজন থাকে আঠারো বছরের নিচে তাহলে কি ডাব্লিউ ফোর ক্যাটাগরিতে কি কলামে উনি যেমনটি বলছিলেন একজন দেওয়ার সেটি থেকে তিনজন কিংবা চারজন কিভাবে দেখায় ওয়েল এটি হচ্ছে যে আপনার আপনার ডাব্লিউ ফোরে আপনি যদি 
তাহলে স্যার আপনি কাজ করছেন আপনার জন্য একজন আপনার ওয়াইফ যদি কাজ না করে থাকে তাহলে ওনার জন্য আপনি একজন ক্লেম করতে পারেন আর বাচ্চা দের বাচ্চার জন্য একটা ক্লেম করতে পারেন এর এর রাইট এর বাইরে আরো যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাবেন বা আপনার চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এডিশনাল ক্লেম করতে পারেন এডিশনাল বাট মোস্টলি কি চারটা রাইট সো বেসিক্যালি আপনি কিভাবে কাউন্ট করতে হবে এখন অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমি যেটা বিশেষ করে আমি আমার ক্লায়েন্ট দেখি বলি সেটি হচ্ছে যে আমাদের ইন্টেনশনটা হচ্ছে আমাদের সময়ের সাথে সাথে আমাদের ইনকামটা বাড়তে থাকে হুম হুম একটা সময় হয়তো আমাদের 20000 ডলার ইনকাম ছিল 20000 ডলার দিয়ে আমি সারভাইভ করছি দেন আমার ইনকামটা হতো 25 30 35 40 50 60 এবং আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তো আমাদের টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে যত টাকা আমরা বাসায় নিয়ে আসি টেক হোম মানি যে এটি আমরা খরচ করি মনে কি এটা আমাদের এক্সপেন্স মানি সো হয়তো আপনি দেখবেন যে 20000 ডলার দিয়ে একটা ফ্যামিলি চলে যাচ্ছে বাট ওই সেম ফ্যামিলি যখন ইনকাম বাড়তে বাড়তে যখন 60000 ডলার চলে আসছে স্টিল তার কিন্তু ওই কোনো সেভিংস থাকছে না আচ্ছা তো আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনার এই ফুল ম্যাক্সিমাম ডিডাক ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট আপনি টেক হোম না নিয়ে আপনার এই ডিডাকশনটা যদি আপনি একটু বেশি করে নেন তখন আপনার বছর শেষে কি আপনার রিফান্ডটা যদি আপনার পে করা লাগে বা আপনার যদি রিফান্ডটা একটু বেশি আসে তাহলে ওই টাকাটা আপনি মনে করবেন যে এটা আমার সেভিংস এর মানি আচ্ছা বিকজ আপনি একটা টাইমে আপনি মনে করেন 10000 ডলার আপনার রেইজ হলো ওই এক্সট্রা 10000 ডলার আপনি ডিরেকশন নেন সো বেসিক্যালি সেই ক্ষেত্রে আপনি ইভেন দো আপনি ম্যারিড আপনি হয়তো সিঙ্গেল জিরো দিয়ে আপনি ক্লেম করতে পারেন সো দে উইল ডিডাক্ট মোর অ্যামাউন্ট ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট ডিডাক্ট করবে সেই ক্ষেত্রে বছর শেষে কি আপনি যখন বড় একটা রিফান্ড পাচ্ছেন তাহলে আপনার কি স্যার আর উনি যেটা জানতে চাইছেন না উনি হচ্ছে না আপনি টেকনিক্যালি রাইট টেকনিক্যালি ফাইন টেকনিক্যালি এটা সমস্যা নেই রাইট এটা একটা সমস্যা যে ওয়াইফ কাজ না করেন ওনার জন্য দিতেও পারেন বা যদি অনেকে মনে করেন যে না আমি এক্সট্রা ডিডাকশন চাই যে ওরা বেশি করে আমার কাছ থেকে কেটে রাখুক বছর শেষে হ্যাঁ উনি আপনি মেরিড মেরিড ওয়ান দিতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না আমি বেশি আমি বেশি টেক হোম মানি চাই হ্যাঁ আমি খুব একটা বেশি রাখতে চাই না সেই ক্ষেত্রে উনি আপনার ওনার জন্য একটা ওয়াইফের জন্য একটা বাচ্চার জন্য একটা অ্যাটলিস্ট তিনটা দিতে পারবেন তিনটা দিতে পারবেন রাইট ম্যারিড থ্রি আরেকজন আছে শিওর কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে জি আমি ব্রং থেকে বলছিলাম আমার নাম অঞ্জন জি ভাই আমার ফ্যামিলি মেম্বার ছয় জন আমার দুই ছেলে এবং আমার ফাদার মাদার হাজবেন্ড ওয়াইফ কত টাকা সর্বোচ্চ আমাদের ইনকাম হলে আমাদের মেডিকেল থাকবে সবার আপনার দুই সন্তানের বয়স কত भैया বড় ছেলে 14 ইয়ার্স এন্ড ছোট ছেলে 7 ইয়ার্স কত এন্ড আমার 7 বড় ছেলে 14 ইয়ার্স আচ্ছা 14 বছর আচ্ছা 14 বছর ছোট ছোট 7 বছর আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আমার সাদার মাদার এবং হাজবেন্ড ভাই আচ্ছা জি আপনার জি জি এটা আপনার অ্যাটলিস্ট আপনার আমি যতটুকু জানি যে আপনার এটা আমরা আগেও যা শেয়ার করলাম সেটি হচ্ছে যে আপনার ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ারের উপর ডিপেন্ড করে প্রতিটা ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ারের কিন্তু সেম নাম্বার না ভাই এটা আপনার এটা নাম্বারটা চেঞ্জ হয় তো আপনার বিশেষ করে আপনার যদি শুধু আপনার দুইজন বাচ্চাদের জন্যই কিন্তু আপনার আই বিলিভ মোস্ট অফ দা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবাউট 32000 ডলার বাট আর এর এইরকম ধরনের যদি ইনকাম থাকে তাহলে আপনাকে কভার করবে বাট এটা আসলে আমাদের ইন্স্যুরেন্স এর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির একটা পলিসি যে তারা কত টাকা দিবে এটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে কোন ইন্স্যুরেন্স ক্যারিয়ার আছে সো বেস্ট থিং হবে আপনি ওদের সাথে ওদের রিপ্রেজেন্টেটিভের সাথে যদি আপনি আপনার ইনফরমেশন গুলো শেয়ার করেন আপনি কারো एग्জ্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দিবে যে কত টাকা পর্যন্ত আপনার ইনকাম হলে আপনার মেডিকেট আর যদি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেকে খুব ভয় পান যে আমার ইন্স্যুরেন্সটা চলে যাবে মেডিকেট ইন্স্যুরেন্সটা তো এটা কিন্তু মনে করেন লেসে আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনার লিমিট হচ্ছে 40000 ডলার হুম হুম তো সেই ক্ষেত্রে আপনার 40000 এর জায়গা যদি 42000 হয়ে যায় তখন ওরা হয়তো এক্সট্রা আপনার হয়তো 50 ডলার এক্সট্রা চার্জ করবে আচ্ছা 20 ডলার চার্জ করে বাচ্চাদের জন্য 10 ডলার চার্জ করবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অনেকের জন্য এটা খুব ভয়ের কিছু নয় যে আমার তো কমপ্লিটলি আমার থাকবে না হয়তো আপনাকে আপনার স্মল একটা কো পেমেন্ট বা স্মল একটা পোরশন আপনাকে পে করতে হতে পারে পে করতে হচ্ছে রাইট আরেকজন আছেন এরপরে আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে বিরতিতে যেতে হবে কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত मैं 
बेटर डब्ल्यूरि नजर दी दादा इनकम इन्स्योरेंस थार्टी 
ওকে তো এটা যদি আপনি মনে করেন যে না আমি এটা কোপেমেন্ট করতে চাই না তখন আমাদের অন্য অপশন যেটা সেটি হচ্ছে যে আপনার লেসে আপনার ডব্লিউ টু হয়তো অঞ্জদ ওনার হয়তো ডব্লিউ টু ইনকাম আছে ডব্লিউ টু ইনকামের থেকে উনি যদি আপনি যদি যেটা করেন দাদা সেটি হচ্ছে যদি আপনার একটা ইনকামের এই আমি জানি না কত আপনার ইনকাম বাট ইনকাম থেকে আপনি একটা পোর্শন যদি আপনার রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে আপনি কন্ট্রিবিউট করেন তো সেক্ষেত্রে আপনার লেসে আপনার ফোর্টি টু থাউজেন্ড ডলার ইনকাম আছে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে থার্টি এইট থাউজেন্ড ডলার লেস ফর এক্সাম্পল তো আপনি তখন যদি ফোর থাউজেন্ড ডলার বা ফাইভ থাউজেন্ড ডলার আপনি আপনার রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে আপনি কন্ট্রিবিউট করেন তখন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা আপনার ট্যাক্স রিটার্ন এটা কমে আসবে কমে চলে আসবে এটা থার্টি সেভেন থাউজেন্ড ডলার তখন আপনি স্টিল কোয়ালিফাই হবেন সো এক্ষেত্রে আপনি প্রথমত আপনি ওয়েলকেয়ারের সাথে একটু আলাপ করেন ওদের সাথে কথা বলেন যে আমার এক্স্যাক্ট নাম্বারটা আমাকে দাও দেন আপনি যেটি করতে পারেন আপনি যেহেতু এই জিনিসটা আপনি ক্লিয়ার হতে চান আপনি আমাকে স্টুডিওর বাইরে আমাকে কল করেন যদি আপনি মাইন্ড না করেন আপনি ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেন আচ্ছা আমাদের টেলিভিশনে ওনার বিজ্ঞাপন যায় সেখান থেকে আপনি ফোনটি নিয়ে নিতে পারবেন শিওর তো আপনি আমাকে কল করলে তখন আমি আপনাকে এই যে ক্লিয়ার যেটা যে আপনার যদি কমায় নিয়ে আসা যায় কমানোর জন্য যে আপনার রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে যে কন্ট্রিবিউশনটা সেটি কিভাবে করা যায় সেগুলো বিস্তারিত আমরা বিভিন্ন অপশন আছে বিভিন্ন ভাবে এই এই ইনকামটা আপনি লিগালি কমায় নিয়ে আসলে তখন আপনি কোয়ালিফাই হচ্ছেন সেম থিং আমরা যেটি আলোচনা করেছি যে আপনার যদি কারো ফাইন্যান্সিয়াল এরের ব্যাপারটি থাকে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এরের ব্যাপারটি হয়তো আপনার বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল হয়তো কোনো এক্সিস্টিং বাচ্চা এখন কলেজে আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্যারেন্টস আগে থেকে প্ল্যানিং করে যে আমার বাচ্চা দুই বছর পরে বা এক বছর পরে কলেজ যাবে তো এটা কলেজ থেকে তার আগেই ইনফরমেশন নিয়ে আসে যে আমার কত টাকা ইনকাম পর্যন্ত আমার বাচ্চা ফুলি ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাবে আচ্ছা তো তখন যদি আপনি লাস্ট মিনিট পর্যন্ত ওয়েট না করে আপনি যদি আপনি যদি এক বছর বা দুই বছর আগের থেকে আপনি প্ল্যানিং করেন যে না আমার বাচ্চা কলেজে যাবে তো আমাকে জানতে হবে যে কত টাকা আমার ইনকাম হলে আমি আমার বাচ্চার জন্য ফুলি ফাইন্যান্সিয়াল এড তখন আপনি আগের থেকে এই যে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিংটা করতে পারেন বা আপনি যে কিছু আপনি এক্সেস মানি আপ টু এবার এইটিন থাউজেন্ড ডলার আমরা এই রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে আপনার কন্ট্রিবিউট করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনার ট্যাক্স রিফান্ডটাও আপনার বেশি আসবে যখন ট্যাক্সেবল ইনকাম কমে আসবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইড আপনার গুড অ্যামাউন্ট আপনি যেটা আপনি ফাইন্যান্সিয়াল এইড যদি পান বাচ্চার জন্য তখন এটা আপনার জন্য বড় একটা একটা সেভিং সাপোর্ট আরেকটি বিষয় পরিকল্পনার অংশ আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেক সময় তো যারা সেলফ এমপ্লয়েড তাদের তো কাগজপত্র কিংবা ডকুমেন্টসের একটি বিষয় থাকে তো সে তারা সারা বছর ধরে সেই জায়গাটি কিভাবে গুছিয়ে রাখবে কিংবা পরিকল্পনা করবে জি জি অবশ্যই আপনার বিশেষ করে সেলফ এমপ্লয়েড আমাদের কমিউনিটিতে আমরা যেটি দেখি বিশেষ করে আপনার রিয়েলটর থাকেন লোন অফিসার আছেন ট্যাক্সি অপারেটর আছেন উবার অপারেটর আছেন বিভিন্ন কার সার্ভিসে যারা কাজ করেন বা অন্য অন্য অনেকে আছেন যে আপনার বিজনেসগুলো আপনার নিজের নিজের পার্সোনাল নামে করছেন তো অল দেয়ার তারা সবাই কিন্তু এই সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ক্যাটাগরিতে পড়ে তো বিশেষ করে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন কিন্তু এই ট্যাক্স রিটার্নগুলো বেশি অডিট হয় কম্পেয়ার টু আপনার যদি এই বিজনেস যদি একটা কর্পোরেশন এটা বেসিক্যালি আপনার কারণ যখনই একটা আন ইনকর্পোরেটেড ট্যাক্স রিটার্ন যখন আপনি আপনার পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন আপনি অ্যাড করছেন তখন ওদের এই কিছু কিছু টার্গেট আছে আইআরএস এর যে কোন কোন এরিয়াতে তারা বেশি করে আপনার অডিট করবে রাইট সো সেলফ এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে ওয়ান অফ দেম আচ্ছা তো বিশেষ করে আমরা দেখি যারা এই বিভিন্ন কার সার্ভিস বা বিভিন্ন অপারেটর যারা ট্যাক্সি অপারেটর বলেন বা উবার অপারেটর আছেন তো অনেকের এই প্রবলেমগুলো সেটি হচ্ছে যে তারা স্টেটের থেকে যে রিফান্ডটা ফেডারেল রিফান্ডটা মোস্টলি দিয়ে দেয় স্টেট রিফান্ডটা তারা বিশেষ করে স্টেট কি করে যে ওরা একটা লেটার ইস্যু করে যে তোমার সাপোর্টিং ডকুমেন্টস তোমার আমার কাছে আমাদের কাছে প্রোভাইড করে এখন প্রবলেমটা হচ্ছে যে এই সেলফ এমপ্লয়মেন্ট মোস্টলি দেখা যায় যে ক্যাশ ক্যাশ স্পেন্ড করে আপনার হয়তো লিজ দিচ্ছেন গ্যাস পার্সেস করছেন তো এখন যখন স্টেট যখন এই ইনফরমেশনগুলো যাচাই বাছাই করতে চায় তখন তারা চায় যে আপনার পেমেন্টগুলো ব্যাংকের থ্রু দিয়ে হতে হবে বা আপনার চেক ব্যাংকের থ্রু দিয়ে বা আপনার ক্রেডিট কার্ডের থ্রু দিয়ে তো যখনই আপনি ক্যাশ দিয়ে সব এক্সপেন্ডিচারগুলো করছেন তখন কিন্তু আপনার আপনি প্রোভাইড আপনি সাপোর্টিং ডকুমেন্টস প্রমাণ থাকছে না যে আপনি আসলে মানিটা স্পেন্ড করছেন কি না এখন আপনি আপনার ট্যাক্স রিটার্নে ক্লেম করছেন যে আমি আমি থার্টি থাউজেন্ড ডলার আমি লিজ গাড়ির লিজ পেমেন্ট করছি বাট কিন্তু আপনার টাকাটা কিন্তু আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যায়নি তো তখন ওদের জন্য এটা
তারপর যদি গ্যাস প্রসেসটা আমরা হয়তো একটা কার্ড ইউজ করতে পারি যে একটা কার্ডে আমি গ্যাস প্রসেস হোক বা কার ওয়াশ হোক পার্কিং হোক দেন আমাদের যে লিজের যে এক্সপেন্সগুলো বা অন্য যে ইন্স্যুরেন্সের পেমেন্ট বা রিপেয়ার্স অ্যান্ড এভরিথিং আমরা এগুলো চেষ্টা করবো যে ব্যাংকের থ্রু দিয়ে আচ্ছা ডেবিট কার্ড হোক বা ব্যাংক চেক দিয়ে এগুলো পেমেন্ট করলে তখন বছর শেষে গিয়ে আমার একটা সামারি রিপোর্ট থাকবে তো এভাবে এরপরে আপনার যদি অন্য অন্য বিজনেস যেগুলো আছে বা আমরা চেষ্টা করবো যে প্রতিটা এক্সপেন্সগুলো আমরা চেষ্টা করবো যে এটা সব কিছু ব্যাংকে থ্রু দিয়ে গেলে দুইটা জিনিস ওরা এক্সপেক্ট করে একটি হচ্ছে যে পেমেন্ট কনফার্মেশন যে আপনার মানিটা আপনার ব্যাংক বা আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে গেছে সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আপনার একটা ইনভয়েস বা আপনার একটা রিসিপ্ট ফ্রম দ্য ভেন্ডার যাদেরকে আপনি পে করছেন তো দুইটা জিনিস হলে দেন মোস্টলি এটা একটি ব্যাপার এর এর এরপরে আপনার যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হয়তো কোনো বছরে আপনার প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আরও যে থাকতে পারে সেটি হচ্ছে যে আপনার যে আপনি বছর শেষে গিয়ে আপনার এক্সট্রা ফান্ড আছে আপনি এক্সট্রা ফান্ড দিয়ে আপনি একটা বিগ এক্সপেন্ডিচার করলেন ক্যাপিটাল ইম্প্রুভমেন্ট করলেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার করলেন তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনার ট্যাক্স পোর্শনটা আপনার কমে আসতে পারে হ্যাঁ যেটা আপনি হয়তো জানুয়ারিতে না করে ডিসেম্বরের কোনো ওই বছরের ট্যাক্সটা আমরা এই ধরনের বসে আমরা এক্সপেক্ট করি যে আপনার যারা বিশেষ করে সেলফ এমপ্লয়ার আছেন বা স্মল বিজনেস অনার আছেন আপনারা আমাদের সাথে বসে বা প্রফেশনালদের সাথে আপনাদের যে ট্যাক্স প্রিপেয়ার তাদের সাথে বসে আপনারা একটা প্ল্যানিং করেন যে আমার দিস আর দ্য নাম্বার্স রাইট এটা হয়তো আগের বছরের সাথে কম্পেয়ার করে যে আমি কীভাবে আমার এই ট্যাক্সেবল অ্যামাউন্টটা আমি লিগালি লেজিটিমেট হয়ে আমি কীভাবে কমায় নিয়ে আসতে পারি আচ্ছা তো এর মধ্যে অনেক অনেক কিছু আমি একটু অ্যাড করতে চাই যেমন সেটি হচ্ছে যে সেটি হচ্ছে মনে কর বিশেষ করে আমি সেলফ এমপ্লয়েড কথা বলি হয়তো আপনার একটা স্মল বিজনেস আছে স্মল বিজনেস আপনি মনে করছেন যে আমার হয়তো বিজনেস রিলেটেড বা বিজনেসের যে এক্সপেন্ডিচারগুলো এগুলোই আমার বিজনেস এক্সপেন্ডিচার কিন্তু একটা জিনিস আমরা অনেক এক্সপেন্স আছে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স অনেক অনেক এক্সপেন্স আছে যেগুলো হচ্ছে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স মনে করেন যে আপনার আপনি একজন বিজনেস ওনার আপনি কিন্তু আপনার একটা সেল ফোন আছে আপনার সেল ফোনটা প্রয়োজন এখন সেল ফোনের জন্য কিন্তু প্রথমত আপনার একটা ফোন কিনতে হচ্ছে হয়তো আপনি থাউজেন্ড ডলার দিয়ে একটা ফোন কিনছেন এই ফোনটার একটা অংশ এই যে থাউজেন্ড ডলার একটা অংশ কিন্তু আপনি বিজনেসের জন্য ইউজ করছেন বিকজ আপনি ফোন ছাড়া তো আপনি বিজনেস হয়তো পার্সোনাল ইউজ করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম বিজনেস ইউজ করছেন দেন এই ফোনটার জন্য আপনি মান্থলি পেমেন্ট করছেন আচ্ছা তো মান্থলি পেমেন্ট যেটা এটির একটা অংশ বিজনেস পোর্শন একটি অংশ পার্সোনাল পোর্শন দেন এই ফোনটাকে ইউজ করার জন্য কিন্তু আপনাকে প্রতিদিন এটাকে চার্জ দিতে হচ্ছে আচ্ছা রাইট এখন যখনই আপনি ফোনটা বাসায় গিয়ে চার্জ দিচ্ছেন তো হয়তো স্মল অ্যামাউন্ট বাট বাসার যে ইলেকট্রিসিটি বিডার এক ইলেকট্রিসিটি বিডার হয়তো স্মল ভেরি স্মল একটা পোর্শন কিন্তু একটা অংশ কিন্তু বিজনেস এক্সপেন্ডিচার আচ্ছা যে জিনিসটা হয়তো রাইট তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেকে এই যে ইনডাইরেক্ট বা যে এক্সপেন্সগুলো ডাইরেক্টলি ইনভলভ না এগুলো কিন্তু অনেকে অনেকে দেখেন না আমাদের বিজনেসে এই ধরনের ছোটোখাটো অনেক এক্সপেন্স থাকে যে এক্সপেন্সগুলো আমরা বিজনেসের পারপাসেই করি কিন্তু জিনিসগুলো আমরা হয়তো যখন ট্যাক্স ফাইল করি তখন হয়তো জিনিসগুলো আমরা ক্লেম করি না আচ্ছা তো এভাবে জানতে হবে এবং এই যে যত ধরনের ডিরেকশনগুলো আমরা নিতে পারি বিজনেসের প্রতিটা ডিরেকশনগুলো এভাবে নিতে হবে মানে ছোট ছোট সব আমি বলবো যে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ সবগুলোই যেগুলো জড়িয়ে আছে সব কিছুই যদি প্রতিটা জিনিসে হয় এবং লিগাল ওয়েতে অনেক কিছুই করা সম্ভব আপনি বলছিলেন যে বৈধ উপায় আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমাদের অনুষ্ঠানের আজকের বিষয় ছিল যে আমরা কিভাবে পরিকল্পনা করব আমাদের ট্যাক্স ফাইল করার আগে সারা বছর ধরে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনি যদি সব শেষ একটু বলতে শিওর আজকের যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আমাদের ট্যাক্স প্ল্যানিং যেটি ট্যাক্স প্ল্যানিং এর অবশ্যই আমাদের ট্যাক্স ডিউ বা আপনার রিফান্ড আসবে কিনা সেটি অবশ্যই একটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বাট এর বাইরে অনেক ইস্যুগুলো যেগুলো আমরা বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটি যখন আমরা সার্ভ করি তখন আমাদের যে ট্যাক্স পেয়ারদের এই আপত্তিগুলো বা ইয়েগুলো রিকোয়েস্টগুলো থাকে যে ইয়াকুব ভাই মেক শিওর আমার মেডিকেটটা যেন নষ্ট না হয়ে যায় আমার বাচ্চার ফাইন্যান্সিয়াল এইডটা যেন ক্যান্সেল না হয়ে যায় তো এই এই বিষয়গুলো আসলে আমরা যদি ট্যাক্স সিজনে আমাদের কাছে এসে এটা না বলে আপনার যদি ইন দ্য মিডল অফ দ্য ইয়ারে বা বছর শেষ হওয়ার আগে যদি আমাদের কাছে এসে বা আমাদেরকে যদি বলেন তখন আমরা কিন্তু আপনাদেরকে একটা প্ল্যানিং করে দিতে পারি যে না আপনার ইনকামটা কত বা এটা থেকে কমায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিটায়ারমেন্ট ফান্ড বলেন বিভিন্ন ধরনের আপনার যে ডিরেকশনগুলো আমরা নিতে পারি এগুলো কিভাবে নিয়ে আপনার ইনকামটা আপনার ওই যে থ্রেশ হোল বা যে অ্যামাউন্টটা যেটার কম হলে আপনার
অপশন আছে হয়তো সবার জন্য নাই বাট ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা এই অপশনগুলো বের করে নিয়ে আসতে পারি বাট সেই জন্য আপনাদেরকে একেবারে লাস্ট মিনিটে না এসে আপনার যদি বছর থ্রু আউট দ্য ইয়ার যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন দেন আমার মনে হয় যে আপনার এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে অনেকের এই মেডিকেট বা এই ফাইন্যান্সিয়াল এডগুলো কিন্তু আমরা আমরা সেভ করতে পারি বা তাদেরকে এটা কোয়ালিফাই করতে পারি মানে অনেক ধরনের ইতিবাচক বৈধ উপায়ে অনেক কিছু করা অনেক কিছু করা সম্ভব কিন্তু এটার জন্য একবার লাস্ট মিনিট না হ্যাঁ আপনার থ্রু আউট দ্য ইয়ার আপনি এটা বললে আমাদের আমরা আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে चेस्टा कर কিন্তু বেছে নেওয়ার আগে চিন্তা করবেন যে আমি সঠিক মানুষের কাছে যাচ্ছি কিনা তিনি প্রফেশনাল কিনা ওই বিষয়টিতে সবাই অনেক ভালো থাকবেন